Cristian Gabriel Álvarez nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1972. Su carrera musical se inició en el 89 como guitarrista y cantante de Viejas Locas, grupo de rock que formó junto a sus amigos de Villa Luano, donde residió la mayor parte de su vida. Con esta banda, el Piti grabó en su primera etapa tres discos, Viejas Locas en el 95, Hermanos de Sangre en el 97 y Dos Años Más Tarde Especial. En esa época, la relación del cantante con las drogas ya era conocida y tanto sus letras como sus apariciones en público dejaban en claro su tendencia a consumir marihuana, ácidos, pasta base, entre otras sustancias. En el año 2000, una vez disuelta su primera banda, formó el grupo Intoxicados y un año después debutaron en el estudio con el álbum Buen Día. El segundo disco, No es solo rock and roll, fue grabado en 2003 y cuenta con temas de mucha repercusión como Está saliendo el sol y Una vela. El siguiente álbum fue lanzado en 2005, titulado Otro día en el planeta Tierra, y en el 2008 la banda sacó su cuarto y último disco, El exilio de las especies. Luego de estar internado por rehabilitación, volvió a juntarse nuevamente con su banda Viejas Locas en 2009. Ese mismo año tocaron en el estadio Vélez Arfield y durante un show hubo disturbios con la policía donde murió un joven. Con una formación distinta a la original, grabaron Contra la Pared, lanzado en 2011. En una de sus apariciones se lo vio comiendo sopa que había estado en una olla por tres días en estado de descomposición. Pero para él, la comida podría crear anticuerpos y eleva las defensas. Fiel a su poca higiene para promocionar un show en 2013, subió un video brindando con un trago que preparó con jugo en polvo, hielo, un aperitivo y agua que juntó después de tirar la cadena del inodoro. Años más tarde, se viralizó un video suyo tirado en calle Corrientes tocando la guitarra en malas condiciones. Luego de pasar la gorra, decidió darle la plata a un músico callejero que había conocido y que no había recaudado mucho. Sus amigos cercanos definen a El Piti como alguien, rebelde, líder e inteligente. El músico, de 44 años, suele protagonizar tantos hechos culturales como policiales. Tiene una condena pendiente de 4 años y 7 meses por el robo de una cámara de televisión y además una vez le disparó a su manager. En 2017 se viralizó una foto del Piti casi irreconocible. No se sabe dónde lo llevará el destino y qué locuras le quedan por hacer. Pero mientras tanto, sus fanáticos estarán a la espera mirando a los Simpsons y fumando una vela.